W dzisiejszym odcinku pokażemy, jak zrobić salonowy kwadrat. Będzie to odcinek techniczny, zatem przygotujcie się na sporą dawkę wiedzy. Nazywam się Magda, a to jest kanał dedykowany stylizacji paznokci. Dzisiaj z nami, dobrze już się uznacie, Paulina Walaszczyk. Witajcie, kochani. Zajmujemy się salonowym kwadratem. I nie tylko. Pokażę Wam, jak prawidłowo podkładać formę oraz jak usunąć skórki bez ich wycinania. Czyli idealna opcja dla rzeźnika paznokci. Czas, start! Zanim przejdziemy do filmu, krótkie wprowadzenie. Na świecie jest bardzo wiele różnych wersji kwadratu. Poczynając od tych mistrzowskich, długich, po te krótkie, czyli takie tuż za opuszek. Są takie, które mają ostre krawędzie, są takie, które mają delikatnie zaokrąglone. No każdy stylista pracuje po swojemu. Ważne też jest to, jaki efekt końcowy chciałby zobaczyć klient. Zatem, moi drodzy, jeżeli ten kwadrat, który za chwilę Wam zaprezentujemy, będzie się różnić od tych, które do tej pory widzieliście, to weźcie pod uwagę, że prawdopodobnie i nasz, i tamte są ok. Pamiętajmy jedno. Każde paznokcie, które są bezpieczne w tworzeniu, bezpieczne w noszeniu i podobają się klientom, są poprawne. Zaczynamy. Przygotujemy paznokcie, podłożymy formę i zaaplikujemy primer bezkwasowy, a następnie wytrzymy Protein Base w płytkę. Cały kwadrat wraz ze szkieletem zbudujemy Light Rose'em i na koniec nabłyszczymy Wet Look'iem. Dezynfekujemy dłonie. Wyciągamy kopytko ze sterylnego pakietu i odsuwamy skórki. Otwieramy pilnik 100x180 oraz buffer 180x220. Stroną 180 skracamy i zaokrąglamy wolny brzeg. Wyjmujemy z pakietu frez numer 9 i wkładamy w rączkę. Nastawiamy frezarkę na około 12 tysięcy obrotów. Prostopadle do wałów, a płasko do płytki oczyszczamy ją z nabłonków. Ruchy wykonujemy delikatnie, bez docisku. Pracujemy malutkimi kółeczkami, które nie tylko oczyszczają powierzchnię, ale jednocześnie podpychają skórki. Oczyszczamy z pyłu. Żeby przyspieszyć pracę, będziemy używać mandrela o gradacji 240. Nasuwamy go na czpień i nastawiamy frezarkę na około 6-7 tysięcy obrotów. Nie więcej. Bez docisku, absolutnie bez żadnego docisku, poruszamy się po płytce w obydwie strony, z prawej do lewej i z powrotem. Nie odrywamy. I z góry na dół. I dookoła wału, oczyszczając skórę i wszystkie zakamarki wokół wałów. Baferem o gradacji 180 delikatnie podsuwamy skórki do góry, podbijając je rantem. Następnie, bez docisku, wyczyścimy wały boczne, miziając baferem po skórkach z góry na dół, jego prostą krawędzią. Odwracamy bafer i gradacją 220 delikatnie podnosimy skórki do góry, wygładzamy skórki i wał, usuwając zadziorki i martwy na skórek. Wały boczne też wygładzamy w ten sam sposób. Usuwamy pył i pozostałości flower brushem. Uwaga, robimy to bardzo delikatnie, ponieważ nie chcemy zaciąć klientki w dalszych etapach piłowania paznokci. Na wacik nalewamy fioletowy cleaner i bardzo dokładnie odtłuszczamy płytkę, zwracając szczególną uwagę na okolice wału około paznokciowego. Nanosimy primer bezkwasowy, sięgamy po protein base. Nakładamy warstwę bazową, czyli wmasowujemy ją w płytkę i przegładzamy pędzelkiem. Utwardzamy przez 30 sekund. Podkładając szablon będziemy zwracać uwagę na cztery kroki. 1. Kąt podłożenia formy. 2. Dopasowanie do wolnego brzegu. 3. Zamknięcie formy. 4. Czy forma nie skręca? Odklejamy szablon, rozrywamy górne łączenie. Pora przymierzyć szablon. Bardzo delikatnie wkładamy szablon i puszczamy. Musimy zerknąć, jak to wygląda z boku. Interesuje nas ta linia, która tworzy kąt z naturalną płytką. W paznokciu kwadratowym ta linia powinna przebiegać wzdłuż palca, jeżeli paznokieć rośnie prosto lub być lekko uniesiona, jeżeli paznokieć ma wypukłość albo rośnie w dół. To podstawowa zasada kwadratowych paznokci. Co się wydarzy, jeżeli nie będziemy jej przestrzegać? Jeśli forma nie będzie przebiegała prosto, a będzie spadała w dół, to bardzo możliwe, że uzyskamy taki oto kształt paznokcia. Kwadratowy krogulec. Z kolei, jeśli forma będzie za wysoko, to paznokieć również poleci za bardzo do góry. Taka oto skocznia małysza. Wróćmy do naszego paznokcia. Widzimy, że kąt nie jest prawidłowy. Naprawmy to. Manewrujemy formą tak długo, aby uzyskać tą równoległość linii z osią palca. I gotowe. Pierwszy punkt zaliczony. Widzimy, że szablon nie jest idealnie dopasowany, ponieważ w tym miejscu jest szczelina. Szablon powinien przylegać idealnie. Zanim przejdziemy do dalszej pracy, musimy to naprawić, czyli wyciąć szablon, aby dopasować go do wolnego brzegu. Do dzieła! 
Zdejmujemy szablon i zaczynamy cięcie. Zobaczcie, na tym kawałku formy widać, jak głęboko ją wycięliśmy. Znów chwytamy szablon, otwieramy, podkładamy pod płytkę, dopasowujemy do wolnego brzegu i puszczamy. I co? Szablon wpasował się idealnie, jak puzzle. Tak było, a tak jest. Voila! Etap drugi zaliczony. Zaklejamy formę. Dociskamy górne skrzydełka do palca i teraz możemy zamknąć pozostałe dwie nóżki formy na dole. Dzięki temu szablon nie jest ściśnięty w czubek, a przecież nie może, ponieważ przy kwadracie forma musi pozostać otwarta. Jeżeli forma będzie zbyt mocno zaciśnięta i krzywo sklejona, to może nam wyjść taki oto tunel. Nazwijmy rzeczy po imieniu, to jest bardziej origami niż tunel. Jeżeli forma nie będzie dobrze zaklejona lub się rozklei, to z kolei może nam powstać ABT, czyli absolutny brak tunelu. Dlatego pilnujemy, aby formę prawidłowo dokleić. Trzeci punkt zaliczony. Kiedy już przymocujemy szablon, to trzeba spojrzeć na niego z góry i upewnić się, że przebiega on wzdłuż palca. Jeśli szablon w którą stronę skręca, to taki sam los spotka nasz przedłużony paznokieć. Jest ok, dobra robota, czwarty etap ogarnięty. I teraz pora na pro tip od Pauli. Czasami w dobrym dopasowaniu formy przeszkadzają nam wypukłe opuszki, które są po prostu zbyt wystające. Czasami też stylizujemy dużego paznokcia, jak to się dzieje w przypadku kciuka. Nie mamy tutaj dużego opuszka, ale widać w tym miejscu, że forma przebiega szerzej niż naturalna płytka. Dlatego zrobimy malutkie nacięcie, tak zwane Batmany. Tak wygląda wycięcie na Batmana. Jak się zastanawiacie, skąd ta nazwa, sami zobaczcie. Paula tak to nazwała i trzeba przyznać, jest dziewczyna kreatywna. Nie ma dwóch takich samych paznokci na świecie albo takich samych opuszków. Zasada, którą Wam tutaj pokazaliśmy, to sposób radzenia sobie. Natomiast takie idealne podcięcie następuje wtedy, kiedy patrzymy, jak wygląda paznokieć naszej klientki i wtedy docinamy formę tak, żeby idealnie przylegała do paznokcia. Będziemy pracować Easy Shape Plate Frozen. Nabieramy produkt, pulsacyjnie rozkładamy go na wolnym brzegu, tworząc szkielet. Brzegiem pędzla dojeżdżamy do bocznej krawędzi. Krawędź przedłużonego paznokcia prowadzimy na prosto. Powierzchnię wyrównujemy brzegiem pędzelka. Wkładamy rękę do lampy na 30 sekund. Czas na zdjęcie szablonu. Delikatnie tuż przy wolnym brzegu ściskamy szablon, poruszając nim w lewo i w prawo. Odklejamy górne skrzydełka i ściągamy szablon w dół. Nabieramy odrobinkę żelu i rozprowadzamy cienko po całym paznokciu, dojeżdżając dokładnie do okolicy skórek. Następnie dobieramy większą porcję produktu i zaczynamy pulsacyjnie rozprowadzać Light Rose'a po powierzchni. Startujemy od górnej partii paznokcia, od okolicy skórek. I przesuwamy produkt w dół, prowadząc go z lewej do prawej, z prawej do lewej, do momentu aż zabraknie nam produktu. Wtedy dobieramy żel i kontynuujemy pulsacyjny zygzak. Po rozprowadzeniu produktu powierzchnia może być nierówna. Nie przejmujemy się tym, tylko pionowo stawiamy pędzelek i wkładamy go delikatnie w powierzchnię żelu, prowadząc ruchy góra-dół. W ten sposób rozkładamy powierzchnię, aż do uzyskania gładkiej struktury. Wkładamy rękę do lampy i kiedy wyczuwamy moment polimeryzacji, czyli pieczenie, szybko wyciągamy rękę, aby zacisnąć tunel. Przy pomocy zaciskarki chwytamy okolice stresu i cały wolny brzeg. Spójrzcie, zaciskarka jest pod kątem. Uważamy, aby nie zrobić tego zbyt brutalnie, bo przy zbyt mocnym nacisku możemy przesunąć tunel lub go skrzywić i wtedy efekt finalny będzie się prezentować jak origami. Dzięki temu, że nacisk był wyważony, tunel jest dobrze dopasowany do naturalnej płytki, ani za mocny, ani za płaski. Uwaga, ważny komunikat. Zaciskanie paznokcia ma nie boleć. Jeśli myślisz, że tylko bolesne zaciskanie paznokcia przyniesie dobry rezultat i ładnie wyszczupli paznokieć, mm -mm. miej świadomość, że coś jest nie tak. Sprawdzamy kształt naszego paznokcia. Jeśli uważamy, że jest zbyt płaski, dokładamy cienką warstwę po całości i dobieramy kolejną porcję produktu, którą tworzymy Apex. Teraz jest ok. Widzimy, że ma ładny kształt z Apexem. Wkładamy rękę do lampy na 30 sekund. I tutaj raz jeszcze cofniemy się do początku naszego odcinka. Pamiętacie, że każdy pracuje po swojemu i ten tutaj oto kwadrat to jest taki ulubieniec naszej Pauliś i jej klientek, który jest bezpieczny w robieniu, trwały w noszeniu i podoba się klientkom. Przecieramy warstwę dyspersyjną wacikiem namoczonym w wipe-offie i zabieramy się za piłowanie. W pierwszej kolejności opracowujemy kształt widziany z frontu, czyli ściany boczne i wolny brzeg. Przykładamy pilnik na prosto i wykonujemy taki ruch, jakbyśmy kroili chleb. Nie odchylamy pilnika, ponieważ wtedy będziemy piłować krawędzie, a tego jeszcze nie chcemy. Dopiero teraz zabieramy się za wolny brzeg. Jeśli chcemy, aby kwadrat miał ostre ranty, przykładamy pilnik pod kątem 90 stopni. 
Natomiast w stylizacji salonowej lekko przechylamy pilnik i piłujemy w taki sposób, aby uzyskać bardziej miękkie krawędzie. W zasadzie ten kształt jest pomiędzy kwadratem a skłowalem. To zdecydowanie miękki kwadrat. Następnie piłujemy krawędzie boczne. Trzymając pilnik wzdłuż palca wykonujemy delikatne ruchy. Nie odchylamy pilnika, tylko prowadzimy go idealnie prosto wzdłuż palca. Ponownie nie bujamy, nie odchylamy w dół ani do góry. Dlaczego tak przypominamy o tym niebujaniu? Dlatego, że jeżeli będziemy bujać w obłokach, a przy okazji bujać pilnikiem, to w finalnym rozrachunku nasz kwadrat nie będzie prosty na krawędzi, tylko zaokrąglony, a my chcemy, żeby on był prosty. Fakt, ma być miękki, ale prosty. Jeśli pilnik będziemy trzymać w dół, to krawędź również będzie spadać w dół. A jeśli będziemy prowadzić pilnik do góry, to również do góry poszybują krawędzie. Wyciągamy mandrel o gradacji 180. Nakładamy go na nośnik i ustawiamy frezarkę na około 8-9 tysięcy na minutę. Maksymalnie dochodzimy do 10 tysięcy w zależności od mocy frezarki. Jeśli frezarka będzie ustawiona na zbyt wysokie obroty, mandrel może uciekać z powierzchni paznokcia. Przykładając mandrel równolegle do płytki, wykonujemy ruch od prawej do lewej i z powrotem unosząc się na środkowej części paznokcia i opadając niżej na bokach. Prowadzimy rączkę frezarki w kształcie litery U. Kiedy mamy już wstępne wyrównanie, przenosimy swoją uwagę na tunel. Gruba linia włosa to nie jest coś, co chcemy zafundować swoim klientkom. Paznokciowym klocom mówimy zdecydowane nie. Kiedy mamy już ustaloną grubość tunelu, swój wzrok przenosimy na profil paznokcia i kreujemy upper arch, czyli podłużny łuk zewnętrzny, który zaczyna się przy skórkach, przechodzi przez cały apex i kończy się na linii włosa. Piłujemy pamiętając o tym, aby mandrel nie był prowadzony na płasko, a apex powstał w odpowiednim miejscu. Są różne szkoły jak wygląda idealny apex, ale jest też kilka faktów, które się powtarzają i które właśnie w tym momencie sobie omówimy. Apex nie może być przesunięty w okolicy stresu, bo wtedy przeciąża nam całą konstrukcję i sprawia, że paznokieć może się szybciej zapowietrzać lub złamać. Przy zwykłych, codziennych czynnościach może zadziałać jak dźwignia w dół, złamać przedłużony paznokieć, zdewastować naturalny i przy okazji spowodować bardzo nieprzyjemne uczucie. Również Apex nie może być zbyt płaski, ponieważ może dojść do wytworzenia się dźwigni w górę. Poza tym taka mała ilość produktu nie stanowi mocnej konstrukcji paznokcia. Wiemy, co to znaczy. Potencjalne złamanie przedłużonego paznokcia, uszkodzenie naturalnego, ból. Mm -mm. Zobaczmy, jak wygląda poprawna budowa, która uchroni nas przed takimi rewolucjami. Tak wygląda dobrze umiejscowiony Apex. Teraz ponownie wracamy do perspektywy tunelu, ale przechylimy sobie paznokieć, aby skontrolować konweks, czyli łuk poprzeczny. Powinien być równy na całej długości. Widzimy, że w tym miejscu jest za płytki, a w tym miejscu za wysoki. W takim razie piłujemy dalej, aby go wyrównać, cały czas patrząc od strony tunelu. Konweks powinien być zbliżony do półkola. Mamy to. Dopracowaliśmy kształt tak, jak chcieliśmy. Zmieniamy mandrel na 240, którym będziemy pracować przy skórkach oraz wygładzać powierzchnię. Podjeżdżając pod skórki, trzymamy mandrel pod kątem 45 stopni i pracujemy w okolicy wału około paznokciowego. Powstały schodek wyrównujemy z resztą paznokcia i wygładzamy. Pozbywamy się pozostałości flower brushem i przechodzimy do buffera o gradacji 220, którym pozbywamy się mini zadziorków na skórze i nadajemy paznokciom ostateczny szlif. Przerzucamy się na buffer 180 i tym razem lekko bujającym ruchem, tak jak kołyska, zaokrąglamy ranty paznokcia. Nie chcemy zmieniać ich kształtu, tylko chcemy, aby nie haczyły podczas noszenia. Nasączamy wacik wipe offem i przecieramy paznokcie. Nakładamy wet looka, aby nadać połysk. I utwardzamy przez 30 sekund. Po utwardzeniu odczekujemy około minutę i dopiero wtedy przecieramy dyspersję cleanerem Super Shine. Pamiętajcie, nieświecący się top to często niedokładnie przetarta dyspersja lub przeniesienie dyspersji z jednego palca na inny. Tak, dyspersja wtarta w skórki może spowodować podrażnienie skóry, bez względu na to, na jakich produktach pracujecie. Dlatego ściągając dyspersję trzeba być świadomym, uważnym, zawsze ściągać ją w dół i wymieniać wacik co drugi, trzeci palec. Następnie polorujemy paznokcie z suchym wacikiem, aby usłyszeć charakterystyczny, skrzypiący dźwięk, dzięki czemu będziemy wiedzieć, że dobrze usunęliśmy warstwę dyspersyjną. I tak wygląda nasz efekt końcowy. Miękki, salonowy kwadrat. Co sądzicie na jego temat? I to już koniec naszego odcinka. Jeżeli było merytorycznie, to proszę tu subskrybować. A jeżeli chcecie poznać kolejne kształty, albo chcielibyście zobaczyć cokolwiek związanego z techniką, z artami, co kto życzy, 
Wpiszcie w liście życzeń w komentarzach, dajcie nam znać, a my to dla Was zrobimy. Dzięki za uwagę. Cześć!